현대사회의 일상생활에서 자주 마주치는 인간의 감정표현으로는 혐오를 꼽을 수 있는데요. 성적인 차이에 있어서 서로를 미워한다던가 국가와 종교 문제, 그리고 인종차별 등 우리는 수많은 종류의 혐오를 겪고 있습니다. 혐오에 대한 사전적 의미는 싫어하고 미워함, 이를 더해서 병적으로 싫어하고 미워하는 감정을 혐오감이라고 하는데요. 어쩌다 현대사회에는 혐오감이 넘치는 세상이 되었을까요? 이번 영상에서는 혐오 발생 원인과 그 역사적 사례에 대해 다루어 보도록 하겠습니다. 혐오를 느끼는 감정은 몸이 절로 반응하는 생리적 혐오와 도덕성이나 논리성에 민감한 사회적 혐오로 나눌 수 있는데요. 일반적으로 혐오라 하면 타인이나 사회를 향한 인간관계에 해당하는 것이나 우선은 간단하게 생리적 혐오에 대해 언급해 보겠습니다. 생리적 혐오는 쉽게 말해 본능적으로 무언가를 싫어하는 것을 의미하는데요. 징그러운 것을 싫어한다든가 혹은 냄새가 심해서 비위가 상하는 것들을 뜻합니다. 당연히 생리적 혐오의 기준은 사람마다 다르며 누군가에게는 참을 수 있을 만한 냄새가 누군가에게는 구토를 유발하기도 하죠. 이러한 생리적인 현상에서 비위생적인 것들은 특히 입과 관계가 있다고 생각할 때더 심해집니다. 만약 더러운 것을 볼때 그것이 자신의 입으로 들어간다고 상상한다면 비위가 더욱 상하기 마련이죠. 생리적 혐오와는 달리 일반적으로 혐오라 불려지는 사회적 혐오는 여러 가지 형태로 나타납니다. 미국에서는 서로 다른 인종 간의 미워하는 감정, 유럽에서는 대거로 몰려오는 난민에 대한 혐오, 한국에서는 반일이나 반중, 국가 간의 혐오나 전 세계적으로는 성별 혐오 등그 종류도 다양하죠. 혐오의 대표적인 역사적 사례로는 마녀사냥을 꼽을 수 있습니다. 마녀사냥은 15세기에는 국소적이며 점성적인 양상을 띠다가 16세기 후반부터 전성기로 전 유럽에 퍼져나갔는데요. 당시 유럽은 사회 전반적으로 그리스도교가 아니라면 악마적 마법이 존재한다고 믿었습니다. 이 말은 다시 말해 밀교와 마법 집회를 통해 악마를 소환하는 사람들이 있다고 생각했죠. 마녀사냥을 집행했던 기관으로는 초기에는 종교재판소에서 맡았기 때문에 지역적으로 간간히 마녀에 대한 처형이 이루어졌습니다. 그러다 세속법정이 마녀사냥을 맡게 되면서 전 유럽은 광기에 휩싸이기 시작하는데요. 마녀사냥의 시대적 상황을 이해하기 앞서 오래전 시대로 거슬러 올라가면 서기 313년 대부분의 유럽이 로마 제국의 영향권에 놓여있던 시절 당시 황제였던 콘스탄티누스는 밀라노 칭령을 발표하면서 기독교를 공인하게 됩니다. 로마 제국 시절 때만 하더라도 기독교인들이 박해를 당하던 시절이라 콘스탄티누스가 신앙의 자유를 공인하는 것까지는 많은 사람들의 희생을 막는 일이 될수 있었으나 밀라노 칭령 이후로 약 1000년간 유럽에서 그리스도교의 권력이 너무나 강력해지면서 되려 다른 자유가 억압되었죠. 심지어는 교리에 어긋난다 싶은 행위에 대해서는 예술과 문화면에서도 제약을 많이 받게 되면서 1517년 루터의 종교개혁이 있기 전까지 1000년 동안의 세월을 중세 암흑시대라고도 합니다. 그러던 중 유럽사회는 크나큰 사회 혼란의 소용돌이에 직면하게 되는데요. 의학이라는 개념이 발달하지 않았던 유럽은 14세기 중반 최대 1억 명의 사망이 추정되기도 하는 흑사병을 경험했으며 경제 상황은 악화되고 수많은 전쟁들이 심심찮게 발생하다 보니 사람들은 이 불행의 원인을 무엇 때문이다 라고 구체적인 모습으로 찾고 싶어 했습니다. 현대사회는 사람이 일상을 살아가는 데 있어서 개인적인 삶을 중시하는 사람과 사회적인 참여를 중시하는 사람 등 여러 가지 삶의 형태를 살아가는 사람들이 있는데요. 이에 반해 종교개혁 전후의 유럽사회는 사람이 살아가는 인생살이에 있어 개개인들의 삶의 중시보다는 종교와 믿음이라는 사회 전체 구성원의 일부라는 인식이 강했습니다. 따라서 당시 유럽의 권력자들은 역병과 기근이 발생하는 혼란한 유럽 사회에 대한 원인을 규명하기 위해서 누군가를 혐오하는 분위기를 만들어냈죠. 즉, 불순분자라는 존재를 부각시켜 사회적 혼란을 부추기는 마녀들을 죽임으로써 이제 우리 사회는 안전하다는 라 심리적 위안을 주었던 겁니다. 수세기에 걸쳐 독일, 영국, 프랑스 등 유럽 각지에서 마녀 재판이 무수히 많이 일어났으며 마녀로 기소된 일반인의 절반은 화형이나 참수형이었죠. 대중들에게는 사회 혼란의 원인을 제거하는 재판이었다고 하지만 실상으로는 권력자들의 정적을 제거하거나 돈 많은 자들의 재산 몰수 형태였습니다. 마녀 사냥의 주된 공격 대상은 재산이 많은 과부가 많았는데 명목상으로는 신학적 관점에서 볼때 여성이란 원죄로 각인되는 존재이며 여성의 육체 자체가 
두려움을 자아낸다고 생각했었죠. 악마와 간통했다는 죄목을 만들면 되는 거였고 재산이 몰수되면 영주와 주교 등이 배분할 수 있으니 사회불만이 많은 민심을 달랜과 동시에 권력자들의 재산 증식에도 이용되었던 겁니다. 이러한 마녀 재판들은 18세기에 들어서 과학의 발달과 이성적 판단으로 인해 불합리적인 마녀 재판의 존재가 사라지게 되는데요. 그렇다면 과연 인간 세상에서는 누군가를 두려워하거나 미워하는 혐오라는 감정이 없어질 수 있을까요? 모든 이들이 행복한 세상이 되기 위해서는 누군가를 혐오하는 감정이 없어지면 좋은 일이라 할수 있지만 안타깝게도 이는 현실에서는 거의 불가능에 가까운 일이라 할수 있습니다. 사실 사람이 누군가에게 혐오를 느끼는 감정은 생존을 위한 몸부림이기도 한데요. 혐오 감정이 발생하는 근본적인 원인은 상대방 혹은 저 집단과 가까이 하면 나한테 무엇인가가 해가 될수 있다는 점에서 출발합니다. 인터넷에서 자주 볼수 있는 젠더 갈등, 즉 성적인 혐오에 대한 예시로 들자면 여성을 비하할 때 쓰는 김치녀, 된장녀라든가 남성을 비하할 때 쓰는 한남 등의 단어들은 그 속에는 상대방이 나한테 피해를 줄 것이라는 가정이 있기 때문인데요. 모든 한국 여성들은 나에게 피해를 줄 것이야, 혹은 모든 한국 남자들은 날 위협할 것이라는 공포심리가 내재되어 있다고 할수 있습니다. 이성 간의 혐오뿐만 아니라 집단에 대해서도 모델을 확장해 간다면 경상도와 전라도 지역 차이, 반일감정과 반중감정 같은 집단 혐오도 역시 내 인생에 해가 될 것이라는 공포심리가 내재되어 있죠. 다시 말해 혐오감정은 특정 집단이나 이질적인 존재와 가깝게 지내면 신체적이나 사회적으로 피해를 입는다고 생각해서 그 대상을 멀리하는 현상이라 할수 있는데요. 이렇게 무언가를 두려워하는 것은 사람마다 형태가 다를 뿐 누구든지 갖고 있는 감정이기 때문에 생존을 위해서 자연스러운 감정이라고도 볼수 있습니다. 하지만 혐오의 대상이 과도하게 많다던가 혐오가 증오로 발전하여 폭력적인 사태로 이어지면 큰 문제가 되기도 하죠. 심지어는 세상을 바라볼 때 미워하는 감정을 점점 키워간다면 결국에는 자신의 평소 일상생활이 힘들어지거나 행복지수가 큰 폭으로 떨어지는 부작용이 있습니다. 혐오 감정을 표출하는 흐름은 스마트폰 시대에 접어들며 크게 증가하고 있습니다. 그 전에는 혐오 감정이 없었냐? 그건 아니겠죠. 혐오는 역사적으로도 많은 사례에서 나타났습니다. 고대 문명에서는 신의 노여움을 두려워하여 누군가를 몰아세우며 인신공양을 하기도 했고 중세 근대 사회는 대표적으로 마녀사냥이 있죠. 인류의 역사가 진행될수록 혐오의 역사도 계속해서 나타났습니다. 오래전 옛날에는 카톨릭과 이슬람 등의 여러 종교 갈등이 수많은 사람들의 사상자를 만들었고 현대사회로 들어서는 정치생이나 지역, 성별 간의 갈등으로 끊임없이 언어폭력을 양산해내고 있죠. 이러한 혐오의 역사는 국가, 종교, 정치 등 여러 분야에서 인류의 역사와 함께 항상 존재해 왔습니다. 다만 최근 들어 그 빈도수가 자주 나타나는 것으로 여겨지는 이유는 글과 표현을 자유롭게 할수 있는 환경인 인터넷과 SNS가 발달했기 때문이죠. 즉, 한 사람의 마음속에는 평소 희노애락이라는 여러 감정이 섞여 있는데 인터넷이 발달하기 이전 시대에는 얼굴을 마주보고 이야기를 나누던 터라 마음을 어느 정도 정돈한 상태에서 대화를 나눌 수 있는 환경이었습니다. 물론 예전 시대라고 해서 무조건적인 장점이 있는 건 아니죠. 자유롭게 말할 수 있는 분위기가 제한적이었던 만큼 불과 10년 전만 하더라도 인간관계는 지금보다 훨씬 수직적이고 계급적인 측면이 강했습니다. 지금은 자신의 얼굴을 드러내지 않고서라도 신분을 밝히지 않고서라도 의견을 자유롭게 꺼낼 수 있다 보니 다양한 의견이 나오는 장점이 있는 반면 자신의 주장이 옳다는 것을 내세우기 위해 점점 더 극단적인 표현이 나타나게 된 거죠. 극단적인 주장과 의견을 내세우는데 강력한 무기가 될수 있는 것은 누군가를 미워하는 혐오라는 무기라 할수 있습니다. 다른 성별을 가진 사람들에게, 다른 지역에 사는 사람들에게, 다른 정치색을 가진 사람들에게 공격을 일삼는 주장들은 더더욱 눈에 띄게 된 것이죠. 평소 누군가를 미워하는 감정은 순간적으로 욱할 수 있는 자연스러운 감정이기도 합니다. 문제는 이러한 혐오라는 미워하는 감정이 증오로까지 발전되면 심각한 상태가 되는 거죠. 혐오라는 감정은 마치 술과 비슷한 성질을 갖고 있기도 합니다. 누군가를 향해 미워하는 마음으로 손가락질을 하며 그 스트레스를 풀어내면 일순간 속은 시원할 수 있으나 알코올 중독이 되면 자신의 인생을 망치듯이 혐오 중독이 되면 삶의 질을 떨어뜨리기도 하죠. 오늘은 혐오의 발생 원인과 혐오 역사에 대해 정리해 보았는데요. 인터넷상에서 서로를 혐오하는 수많은 말들이 떠돌지만 사실은 인류의 역사상 혐오는 끊임없이 존재해 왔습니다. 
이러한 혐오 감정의 근본 원인은 상대가 혹은 특정 단체가 자신에게 해를 끼칠 것이라 생각하는 데서 출발하죠. 하지만 인간 내면에는 여러가지 감정이 존재하는 만큼 나 자신을 위해서라도 혐오 중독까지는 빠지지 않을 수 있도록 넓고 넓은 세상에서 좋은 면을 바라보는 습관도 중요할 것 같습니다. 끝까지 시청해주셔서 감사드리고요. 평안한 하루 보내시길 바랍니다.